so hello students uh, in this class we are seeing uh, grammar part transformation of compound into complex sentence or compound sentence eppadi complex sentence ah maathradhu apdiingiradha indha video la paakaporam enakku throat vande konja prachane aayiruchu so sound vande clear ah irukadhu but irundhalum vande na edukano apdiingiradhaga indha video va na edukuren Uh, you sp- please bear in mind spare the rod and spoil the child idukku enna artham appadina thaliye keela pottumna kolandhukku veena poiruvanga appo adhaadu kandichu valakanu nga artham actual meaning paakkudadhu kandichu valakanu appingiradha enude artham indha and appingiradhu compound la varakudiya conjunction so indha and nam remove panna da or complex ah nam maathanu இந்த அண்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஆஸ் உன் ஆஸ் இஃப் வென் இந்த மூணில் நம்ம பொருத்தமாக இருக்கிறத சூஸ் பண்ணும் இது வந்து டைம் வர்றப்போ இந்த ஆஸ் உன் ஆஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் டைம் யூ வர்றப்போ ஆஸ் உன் ஆஸும் வென்னும் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுலேயே ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்பீட் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறப்ப வி ஆர் யூஸிங் ஆஸ் உன் ஆஸ் இந்த சென்டென்ஸில் நம்ம பொருத்தமாக இருக்கக்கூடியது இஃப் அப்படிங்கிறது என்ன கண்டிஷன் இல்லையா ஸ்பேர் த ராட் அண்ட் ஸ்பாயில் த சைல்டு அப்படிங்கிறப்போ இட் இஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஏ ஒரு கண்டிஷன் இந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி ஆகணும் ஒரு கண்டிஷன் வர்றதுனால யூ கேன் பெட்டர் யூஸ் இஃப் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம் இஃப்ங்கிறது நமக்கு சென்டென்ஸினுடைய பிகினிங்கில் கொண்டு வரும் அதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும் ஸோ இஃப் யூ யூ வந்து சென்டென்ஸில் இல்லை ஆனால் நம்ம வந்து மக்களை பார்த்து சொல்கிற மாதிரி முன்னாடி இருக்கிறவங்கள பார்த்து சொல்கிற மாதிரி யூ அப்படிங்கிறத போட்டுக்கணும் ஸோ இஃப் யூ spare the rod uh, again you put you will spoil the child na inge ye you will potruke abingiradha ipo solra idu vandu if class poduva if class la if class la inge present tense irundha அதாவது இஃப் கிளாஸில் ப்ரெசென்டென்ஸாக இருந்தால் மெயின் கிளாஸில் வில் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இது வந்து இஃப் கிளாஸினுடைய ஒரு கண்டிஷன் இஃப் கிளாஸில் ப்ரெசென்டென்ஸ் அதாவது ப்ரெசென்டென்ஸ்னா என்ன இந்த கம்மாவுக்கு முன்னாண்ட வர்றது தான் இஃப் கிளாஸ் இஃப் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த கம்மாவுக்கு முன்னாண்ட வருது இல்லையா இது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இஃப் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுக்கு பின்னாண்ட வர்றதெல்லாம் மெயின் கிளாஸ் இது வந்து மெயின் கிளாஸ் ஸோ மெயின் இஃப் கிளாஸில் ப்ரெசென்டென்ஸ் ஸ்பேருங்கிறது என்ன ப்ரெசென்டென்ஸ் வரும் பொழுது இது இதுதான் ப்ரெசென்டென்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரெசென்டென்ஸ் வரும் பொழுது மெயின் கிளாஸில் நம்ம வில் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணும் வில் எந்த இடத்துல இந்த வேர்புக்கு ஸ்பாயில் இந்த வேர்புக்கு பக்கத்தில் வில் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரணும் ஸோ இது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இதுதான் இஃப் கிளாஸில் ப்ரெசென்டென்ஸ் இருக்குது ஸோ மெயின் கிளாஸில் நம்ம வில் சேர்த்து தான் கண்டிப்பாக சொல்லணும் இதில் நம்ம என்னென்னலாம் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் யூ இஃப்ங்கிறத புதுசாக போட்டிருக்கோம் யூங்கிறதையும் நம்மளாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு யூ இங்கே ஒரு வில் இது எல்லாமே நம்ம வந்து பொருத்தமாக அதுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் டூ ஹீ புட் ஆன் ஹிஸ் ஹேண்ட் அண்ட் வென்ட் அவுட் சைட் ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் வந்து காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் இந்த காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸை நம்ம என்னவா மாற்றணும் காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றணும் ஸோ இதை காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த அண்டை எடுத்துகிட்டு இதுக்கு என்ன மீனிங் ஹீ புட் ஆன் ஹீஸ் ஹேட் ஹேட்டை போட்டுட்டான் அதுக்கப்புறம் வெளியில் போனான் அப்போ இங்கே நீ பொருத்தமாக யூஸ் பண்ண வேண்டியது ஆஃப்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காம்ப்ளெக்ஸில் யூ ஆர் யூஸிங் ஆஃப்டர் ஸோ ஆஃப்டர் அப்படிங்கிறது இங்கே சூட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ ஆஃப்டர் ஹீ put on his hat uh, he went outside next to third one do your best and you will never regret it with kuri answer und if seethi eduthanum illaya inge if if யூ வந்து நம்மளாக ஆட் பண்ணிக்கணும் யுவர் அப்படிங்கிறது யூன்னு எழுதிக்கணும் இஃப் யூ 
do your best if you do your best எதை எழுத்தணும் அண்ட் அப்படிங்கிறத எழுத்தணும் அண்டு வந்து வராது இஃப் யூ டூ யுவர் பெஸ்ட் யூ வில் நெவர் ரெக்ரெட் இட் அதுக்கு நம்ம வருந்துட்டு நம்ம சரியான க வழியில் செஞ்சால் நம்ம வருத்தப்பட தேவையில்லை இப்போ நம்ம இந்த அண்டு எடுத்துருக்குறோம் இஃபு நம்மளாக சேர்த்திருக்குறோம் இஃப் யூ டூ யுவர் பெஸ்ட் இதில் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் வர்றது இஃப் கிளாஸ் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் வர்றது மெயின் கிளாஸ் இது வந்து மெயின் கிளாஸ் இது வந்து இஃப் கிளாஸ் இஃப் கிளாஸில் என்ன டென்ஸ் இருக்குது டூங்கிறது ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் இங்கே ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் வர்றப்ப இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக என்ன வரணும் அந்த வில் வந்து வரணும் இதுதான் வந்து ரூல் ஸ்ட்ரக்சர் படி இந்த ரூல் வந்து கண்டிப்பாக பொருத்தமாக இருக்குதான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கணும் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹீ ரிசீவ் த டெலிகிராம் அண்ட் செட் ஆஃப் அட் ஒன்ஸ் இந்த அண்டுங்கிறது காம்பவுண்டில் வரக்கூடியது இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணிடணும் யூஸ்வலாக நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் இஃப் தென் ஆஃப்டர் தென் ஆஸ் ஒன் ஆஸ் அல்லது வென் இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது அப்புறம் ஆஃப்டர் இதெல்லாம் எங்கெல்லாம் பொருத்தமாக இருக்கோ இதை வந்து யூஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹீ ரிசீவ் த டெலிகிராம் டெலிகிராம் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு உடனே அங்கேருந்து வேகமாக கிளம்பினா அப்போ இது கொஞ்சம் ஸ்பீட் ஆக்ஷனாக வர்றப்போ யூ ஆர் ரைட்டிங் ஆஸ் ஒன் ஆஸ் ஸோ யூ ரைட் ஆஸ் ஒன் ஆஸ் ஸோ ஆஸ் ஒன் ஆஸ் ஹீ ரிசீவ்ட் இதெல்லாம் ஆஸ் விசில் அப்படி எழுதிக்கிறது ஹீ ரிசீவ்ட் த டெலகிராம் அண்ட் எழுதக்கூடாது தென் ஹீ ஹீ போடணும் ஹீ செட் ஆஃப் அட் ஒன்ஸ் ஹீ செட் ஆஃப் at once then the fifth one the crow stole a piece of cheese and uh, flew with it to a tree netla vandu kama potuka idu apdi da and the piece of uh, cheese adu vandu eduthodane stole enna thiridiyadu andha mari eduthodane odane vegama parandu pidichu appo nee indha atla enna use pannikalam as soon as which eduthala அல்லது வென் வச்சு எழுதலாம் அல்லது ஆஃப்டர் வச்சு எழுதலாம் இதில் ஆஃப்டர் வந்து கொஞ்சம் பொருத்தமாக இருக்கும் ஆசுனஸும் கரெக்டாக இருக்கும் வென்னை விட ஆசுனஸும் ஆஃப்டரும் பொருத்தமாக இருக்கும் இந்த மூணில் எதை வேணாலும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஆசுனஸ் த க்ரோ மீதியெல்லாம் ஆசுசல் அப்படி இருக்கணும் ஸ்டோல் எ பீஸ் ஆஃப் சீஸ் இந்த அண்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் இந்த அண்ட் அப்படிங்கிறத எடுத்துடணும் இது வந்து வரக்கூடாது இட் இதில் ஒரு கமா போட்டுக்க இட் ஃப்ளூ வித் இட் டூ ஏ ட்ரீ ஒரு மரத்துக்கு அது பறந்து ஓடிவிட்டது தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இந்த மஸ்கிட்டோஸ் காஸ் மலேரியா அண்ட் திஸ் இஸ் வெல் நோன் இந்த இடத்துல நம்ம எதை ரிமூவ் பண்ணால் அண்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணும் இதில் ரொம்ப பொருத்தமானது தட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தட்டுக்கு வந்து ரீசன் ஒரு காரணம் இதுக்காக நம்ம தட்டு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் வெல் நோன் தட் இதுக்குரிய ஆன்சர் திஸ் இஸ் வெல் நோன் தட் மஸ்கிட்டோஸ் இதில் ஆஸ் யூஸ்வல் அப்படியே பார்த்துக்கலாம் காஸ் மலேரியா இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இந்த இடத்துல தட்டுங்கிறது பொருத்தமாக இருக்கும் ஹி வாஸ் கோயிங் அலாங் த ரோட் அண்ட் மெட்டிய ட்ராகன் அந்த வழியில் போயிட்டுருக்கிறப்ப ரோட்டின் வழியாக போயிட்டு இருக்கணுன்னு ஒருத்தர் ட்ராகனை அது அவன் வந்து பார்த்தான் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எதை ரிமூவ் பண்ணணும் அண்ட் அப்படிங்கிறத ரிமூவ் பண்ணணும் இங்கே நீ பொருத்தமாக எழுதக்கூடியது வென்னு வைல் இதில் வயலை தான் சூஸ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வருது ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வர்றப்போ யூ ஆர் யூஸிங் வயல் அந்த ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் இல்லாமல் ஜஸ்ட் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அல்லது பாஸ்ட் டென்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா யூஆர் சோ சூஸிங் வென் ஸோ கண்டிப்பாக ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வர்றப்போ யூஆர் யூஸிங் வயல் ஸோ இங்கே நீ என்ன எழுதணும் 
while ing form varadunala while edukra continuous tense a varum so while he was meedilla as usual apdi irukum going along the road he met a dragon to answer then do you find victories and we will find her rewards idra edha remove pannano and ngiradha eduthirano idra if vande correct ah irukum so if you find victories we will find uh, rewards idra paathina main class la present tense Uh, then, uh, sorry, if class la present tense, main class la will be there. Then, uh, be diligent and you will succeed. This is the same thing. And one thing. This is the same thing. If. If is the same thing. 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 If you. In the being is the be verb. Irutthal. Irutthal is the same thing. We will use the same thing. is was or where am idu da be verb la varakudiyathu so idilla unakku poruthama irukirathu or ena you varudhu you varappa nee kandipa enna eludhunu if you is nu varadhu so if you are meedhela adha paatha appdi elukku diligent then you will succeed he was very learned and seemed to know எவ்ரித்திங் அவனை பார்த்தாவே எல்லாமே கற்றுக்கணும் தெரிந்தவனாக உள்ளான் அப்படின்னு சொல்லி இதனுடைய அர்த்தம் இதில் எதை எடுக்கணும் நம்ம அண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துடணும் இங்கே நீ பொருத்தமாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஆஸ் தான் ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் ஆஸ் அப்படின்னா ஆல் அப்படின்னு சொல்லணும் அவன் ரொம்ப அனைத்தும் கற்றவனாக இருந்ததால் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஆஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம் ஸோ யூ ஆர் யூஸிங் ஆஸ் ஸோ ஆஸ் ஹி வாஸ் வெரி லேர்ன்டு He seemed to know everything. ஹீம்டு இந்த கீ வந்து நம்மளாக தான் போடணும் ஹீ சீம்டு டு நோ எவ்ரி திங் இதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சர் தென் வீ லேண்டட் அட் கராச்சி அண்டு நீதி எல்லாம் அப்படி இருக்குது இந்த அண்டு எடுத்துட்டு இங்கே டைம் டைமை ரெஃபர் பண்ணுறப்போ யூ ஆர் யூஸிங் வென்னுங்கிறத யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இட்ஸ் அ ரைட் வென் மீதி எல்லாம் ஆஸ் யூஸ்வல் அப்படி இருக்கும் ஸோ வென் வி ஸோ இதில் நீ வென்னுக்கு பேரில் ஆஃப்டரும் யூஸ் பண்ணலாம் நாங்கள் அங்கே போன பிற்பாடு அப்படின்னு சொல்லி இது ஆஃப்டர் வந்து இன்னுமே கொஞ்சம் பொருத்தமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே தேர் வந்து எழுத்துணும் ஏன்னா தேர் அப்படிங்கிறப்ப பிளேஸ்ன்னு இருக்குது கராச்சி அப்படிங்கிறதும் பிளேஸ் ஸோ ரெண்டு தடவை அது வர்றப்போ இந்த தேர் வந்து நம்ம கட் பண்ணிடணும் அடுத்தது வி கால்டு அப்பான் ஹிம் மிஸ்டர் டேவிட் அண்ட் ஹி இன்ட்ரடியூஸ்டு டு ஹிஸ் பார்ட்னர் நாங்கள் டேவிட்னு கூப்பிட்டு போட அவங்க பார்ட்னர்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அப்போ இங்கே நீ வந்து வென் வென் வந்து கரெக்டாக பொருந்தும் ஸோ வென்னு போட்டு மீதியெல்லாம் ஆஸ் யூஸ்வல் அப்படியே எழுதிடும் வென் வி கால்ட் அப்பான் கியூம் இதில் அண்டு வந்து நம்ம எடுத்துடணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே அண்டுன்னு வரக்கூடியதை இது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸில் வரக்கூடியதை எடுத்துகிட்டு என்னென்னலாம் சூட்டபுளாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம